英雄の器何しろこうという男は英雄の器じゃないですな菅の大将呂馬通はただでさえ長い顔を一層長くしながらまばらなひげをなでてこう言った彼の顔の周りには十人余りの顔が皆真ん中に置いた灯し火の光を受けて赤く爆影の夜の中に浮き上がっているその顔がまたどれもいつになく微笑を浮かべているのはケイソの覇王の首を上げた今日の勝ち戦の喜びがまだ消えずにいるからであろうそうかね鼻の高い眼光の鋭い顔が一つこれはやや皮肉な微笑を浸透に漂わせながらじっと呂馬通の眉の間を見ながらこう言った呂馬通はなぜかいささか狼狽したらしいそれは強いことは強いです何しろ登山の右往病にある石の金へさえ曲げるというのですからな現に今日の戦もです私は一時命はないものだと思いましたリサが殺される王侯が殺されるその勢いと言ったらありませんそれは実際強いことは強いですなほう相手の顔は依然として微笑しながら王様にうなずいた爆影の外はしんとしている遠くで二三度核の音がした他は馬のいななく声さえ聞こえないその中でどことなく枯れた木の葉の匂いがするしかしです呂馬通は一同の顔を見回してさもしかしらしくまばたきを一つしたしかし英雄の器じゃありませんその証拠はやはり今日の戦ですな右近に追い詰められた時のその軍はたった二十八機です運河のような味方の大軍に対して戦ったところが仕方はありませんそれに右近の帝長はわざわざ迎えに出て高島へ船で渡そうと言ったそうですなもし幸運に英雄の器があれば赤を含んでも右近を渡るですそうして剣道長来するです面目なぞをかまっている場合じゃありませんすると英雄の器というのは感情に明るいということかねこの言葉につれて一同の口からは静かな笑い声が上がったが呂馬通は存外ひるまない彼はひげから手を離すとやや反り身になって鼻の高い眼光の鋭い顔を時々ちらりと眺めながら勢いよく手真似をして喋り出したいやそういうつもりじゃないですこうはですなこうは今日戦の始まる前に二十八人の部下の前で幸運をなくす者は天だ。人力の不足ではない。その証拠には、これだけの軍勢で、必ず漢の軍を三度破ってみせる。と言ったそうです。そして、実際三度どころか
、くたびも戦って勝っているです。私に言わせると、それが卑怯だと思うのですな。自分の失敗を天に数ける。天こそいい迷惑です。それも、右皇を渡って、高等の賢治を求合して、再び中元の鹿を争った後でなら仕方がないですよ。が、そうじゃない。立派に生きられるところを死んでいるです。私が幸運を英雄の器でないとするのは、感情に暗かったからばかりではないです。一切を天命でごまかそうとする。それがいかんですな。英雄というものは、そんなものじゃないと思うです。小上昇のような学者は、どう言われるか知らんですが。両罰は、得意そうに左右を顧みながら、しばらく口を閉ざした。彼の論議が最もだと思われたのであろう。一同は互いに軽いうなずきを交わしながら満足そうに黙っている。するとその中で鼻の高い顔だけが思いがけなく一種の感動を目の中に表した。黒い瞳が熱を持ったように輝いてきたのである。そうかね。幸運は、そんなことを言ったかね。言ったそうです。両罰は、長い顔を上下に大きく動かした。弱いじゃないですか。いや、少なくとも、男らしくないじゃないですか。英雄というものは、天と戦うものだろうと思うですが。そうさ。すると、幸運は。竜宝は、鋭い眼光を上げて、じっと秋を瞬いている灯火の光を見た。そうして、半ば独り言のように、おもむろにこう答えた。だから、英雄の器だったのさ。<音楽>